హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కృష్ణ తెలుగు లోక్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అంతా నేను ఈరోజు మీకు ఒక సూపర్ సూపర్ ఎమ్మి ఎమ్మి రెసిపీ చూపించబోతున్నాను ఇది వచ్చేసి ఒక డ్రై ఐటమ్ అనమాట మీకు క్యాప్షూల్ చూడగానే తెలిసిపోయి ఉండాలి ఇది బెండకాయ పల్లీలు డ్రై అనమాట ఇది మనకి నంచుకోవడానికి బాగుంటుంది సాంబార్లోకైనా దేంట్లోకైనా ఏదైనా ఫంక్షన్స్లోకి వెళ్తే పెడతారు చూసారా సో అదనమాట ఈ కర్రీ సో దానికోసం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే కొన్ని పల్లీలు తీసేసుకొని వేయించుకోవాలండి పల్లీలు మన ఇష్టం అండి మనకి ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తక్కువ కావాలంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు అండ్ కొన్ని బెండకాయ ముక్కలు కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అండ్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పల్లీలు సన్నగా అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ ఎక్కువ వేసేసి మంచిగా వేయించేసుకొని తీసి ఇలా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అండ్ ఇలా పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత అదే ఆయిల్లో కొంచెం దీనికి ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే కొంచెం డ్రై రాగా రావాలి కాబట్టి జిగురు ఉండొద్దు కాబట్టి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ ఆయిల్ కొంచెం వేడి కాగానే అందులో ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసేయాలి అవి కొంచెం చిట్టపట్టు మనాలి కదా లేకపోతే బాగోదు కాబట్టి అవి కొంచెం చిట్టపట్టు మనం పీయాలి అవి కాస్త చిట్టపట్టు మనలాగానే నెక్స్ట్ ఇందులోకి వెళ్తాయి పచ్చిమిర్చి అండ్ పచ్చిమిర్చి అనేది మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసేసుకోండి అండ్ కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి అండ్ కరివేపాకు ఇట్లా వేగితేనే దీని టేస్ట్ బాగుంటుందంటే నాకు కూడా తెలియదు సో అలాగా కొంచెం కరివేపాకు వేయించేసుకోవాలి వేయించేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొన్ని పచ్చిమిర్చి వేసేయాలి సో పచ్చిమిర్చి అనేది ఇక్కడ లేదండి అందుకే వేయలేదు మీ దగ్గర ఉంటే మీరు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసేసుకోండి అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పై పేస్ట్ వేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పై పేస్ట్ వేసి మంచిగా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించేసుకోవాలి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారా చూస్తున్నట్టు కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బట్టి ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇక్కడ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపై పచ్చివాసన పోగానే అందులో కొంచెం పసుపు వేయాలి పసుపు వేసి పసుపు పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించేసేయాలి ఒక వన్ మినిట్లో పచ్చివాసన పోతుంది పోగానే ఇందులో ముందుగానే తరిగి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ వేసేసి మంచిగా కలిపేసుకోవాలన్నమాట మంచిగా కలిపేసుకొని మీడియంలో పెట్టేసి మూత పెట్టకుండా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వదిలేయాలి వదిలేస్తే మనకి బెండకాయలు అనేవి మంచిగా కుక్ అయిపోతాయి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే బెండకాయలు ఎప్పుడు కట్ చేసినా సరే కట్ చేసిన వెంటనే కర్రీ ఉండొద్దు జిగురు వచ్చేస్తుంది వాటిని ఒక వన్ అవర్ అయినా టూ అవర్స్ అయినా గాలికి పెట్టాలి జిగురు అనేది మొత్తం పోతుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అన్ని స్పైసెస్ అనేవి యాడ్ చేయాలి స్పైసెస్ అంటే యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలిసింది కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి అండ్ లైట్గా గరం మసాలా కొంచెం చెట్పట టేస్ట్ ఉంటే దీన్ని స్నాక్స్లా కూడా తినేయచ్చండి చాలా బాగుంటుంది ఇది రైస్లో సైడ్ డిష్కి చాలా 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 ఎమ్మి అంటే ఎమ్మి రెసిపీ అనమాట సో ఒకసారి ట్రై చేయండి మనము ఏదన్నా పెళ్ళిళ్ళకి ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే బెండకాయ పల్లీలు అండ్ దొండకాయ పల్లీలు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా పెడుతుంటారు కదా అలాంటి డ్రై ఐటెం అనమాట ఇది అండ్ ఇక్కడ అన్నీ వేసేసి మంచిగా కలిపేసుకోవాలి అండ్ ఈ కర్రీ అవ్వడానికి కూడా ఎక్కువ టైం పట్టేదండి ఇది ఒక క్విక్ రెసిపీ అనమాట ఎంత క్విక్ రెసిపీ అంటే అంత క్విక్ రెసిపీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఈ రెసిపీ కానీ పల్లీలు మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచిగా వేయించాలి అవి మర్చిపోయారు అనుకోండి అవి మాడిపోతాయి టేస్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ రెసిపీ అనేది మా మమ్మీ చేస్తుంది అనమాట నాకు ఇలాంటి రెసిపీస్ రావు అండ్ ఇక్కడ అన్నీ వేసేసి మంచిగా కలిపేసుకోవాలి బెండకాయలని మనము ఎంతసేపు ఎండబెడితే అంత జిగురు రాకుండా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బెండకాయలలో ఎప్పుడైనా సరే బెండకాయలు సగం అంటే దాదాపుగా కుక్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఇందులో మనము ఉప్పు వేయాలి ఎందుకంటే ఉప్పు ఫస్ట్ వేసేసామనుకోండి అందులో నుండి మాయిశ్చర్ అనేది బయటకు వస్తుంది జిగురు అనేది ఎక్కువైపోతుంది సో అలా కాకుండా లాస్ట్లో ఇంకా ఒక ఐదు పది నిమిషాలు అయితే దించేస్తామనే ముందు వేసుకుంటే జిగురు అనేది ఉండదు అండ్ ఇక్కడ ఫైనల్గా మన పల్లీలు వేసేసుకోవాలి వేసిన తర్వాత వీటిని ఏదో హడావిడైపోయి పనంత అయిపోయింది అన్నట్టు గజిబిజిగా గజిబిజిగా కలిపేయొద్దు ఒక్కసారి వీటిని గిన్నెతో పాటు ఎగిరేయాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడు ఆ విధంగా ఎగిరేస్తే మసాలాలన్నీ మంచిగా పడతాయి గజిబిజిగా కలిపేసారనుకోండి బెండకాయ ముక్కలు అనేవి మొత్తము నుజ్జు నుజ్జు అయిపోతాయి అనమాట సో ఇలాగా ఇలాగ మంచిగా ఒకసారి అనేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్టవ్ మీద పెట్టాలి ఎందుకంటే మనం వేసిన స్పైసెస్ అన్నీ పట్టాలి కదా పల్లీలకి లేకపోతే పల్లీ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చప్పచెప్పగా ఉంటుంది కదా సో అందుకని అన్నీ పట్టాలి కాబట్టి ఇలా
మన ఎమ్మి ఎమ్మి బెండకాయ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా చూస్తుంటూనే చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది కదా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు ఇవ్వండి అండ్ మీకు కనుక ఇంకేమైనా కొత్త రెసిపీస్ కావాలన్నా కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెడుతూ ఉండండి నేను ట్రై చేసి చూపిస్తూ ఉంటాను అనమాట అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ నా వీడియోని లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నేస్తే లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకేమైనా కావాలంటే కామెంట్లో పెట్టండి తప్పకుండా నా రెసిపీస్ని ట్రై చేయండి బాయ్ టేక్ కేర్ ఉంటాను